క్రమశిక్షణని చూపేట ఇది రాష్ట్రానికి ఒక ఆదర్శంగా నిలవాలి రేషన్ బియ్యం ఇచ్చే దగ్గర కావచ్చు బ్యాంకుల దగ్గర మనం ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి పదిహేను వందల రూపాయలు కావచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ మధ్య మళ్ళీ ఐదు వందల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీటన్నిట్లో కూడా ఏమవుతుందంటే పెన్షన్స్ కూడా నేను మన తొరూరులో చూసాం పేపర్లో అక్కడక్కడ మీకు కనపడుతుంటుంది ప్రతి దగ్గర కూడా మనం ఈ ఉదయపూట కూరగాయలు కొనే దగ్గర కూడా ఏదో మన అవసరాల కోసం పోతున్నాం అక్కడ డిస్టెన్స్ పాటించట్లేదు అంటే దగ్గర దగ్గరగా ఉంటున్నారని చెప్పేసి మన పేపర్లు వస్తుంది ఇది గమనించి మన ప్రజలవైనా ఇటు ప్రభుత్వ అధికారులైనా సరే కొన్ని అత్యవసర అవసరాలు ఉండేవి కొన్ని సందర్భాలు మనం బయటికి వెళ్ళని తప్పదు వారికి ప్రభుత్వమే పర్మిషన్ ఇచ్చింది కానీ మనం స్వతహాగా ఇది ఎవరికి వాళ్ళకి ఉండాలి ఒక పోలీస్ అధికారి చెప్తున్నావు ఒక ప్రజాప్రతినిధి చెప్తున్నావు కాదు ఇది మన ఆరోగ్యం పట్ల మనకు జాగ్రత్త ఉండాలి ఇది దీనికి పెద్ద చిన్న కులాలు మతాలు అనేది లేదు ఈ కరోనాకి ఈరోజు అభివృద్ధి చెందినటువంటి మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాం అమెరికా అని చెప్పేసి మన అందరం కూడా చదువుకోండి మంచిగా ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలంటే అమెరికా పోవాలనుకుంటాం కానీ అలా అక్కడ ఉన్నటువంటి మన భారతీయులే అవకాశం వస్తే సార్ మేము భారతదేశం పోవాలని చెప్పేసి అనుకుంటారు వీళ్ళ పరిస్థితి అక్కడ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఎక్కడికక్కడ విమానాలు బంద్ అయిపోయినాయి రైళ్ళు బంద్ అయిపోయినాయి అంటే మన భారతదేశం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మన యొక్క సంస్కృతి మన యొక్క రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచింది మనం తినే ఆహార నియమాలు కావచ్చు మనం పెరిగిన విధానం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం కష్టపడే విధానము ఇవన్నీ కూడా మనలో మన శరీరంలో తెలవకుండానే మన రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచింది కాబట్టి ఈరోజు మనం స్వతహాగా ఇక్కడ ఎవరు కూడా కరోనా అనేది రాలేదు వచ్చినటువంటి కేసులు కూడా మనకి విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు అంటించినాయి తప్ప చాలా మంచి పరిణామం మన తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా ఇది పూర్తిగా కంట్రోల్లో ఉంది మరి ఇలాంటి దాతలు ముందుకు వచ్చి చేయడం అనేది ఎందుకంటే చాలా వరకు వ్యవసాయ కూలీలు ఉంటారు మనకి గ్రామాల్లో మరి ఇప్పుడు మనకి పనులు కూడా లేవు కాబట్టి బయటికి వెళ్ళొద్దంటున్నాం కాబట్టి వారు రోజువారి రెక్కార్డ్ కానీ డొక్కాడని కుటుంబాలు ఎన్నో మన గ్రామాల్లో మనం చూస్తున్నాం మరి అలాంటి వారికి ఇలాంటి దాతలు ముందుకు వచ్చి ప్రజాప్రతినిధులు ముందుకు వచ్చి చేయటం అనేది ఒక మంచి పరిణామం ఇలాంటి వాళ్ళు ముందుకు రావడం వల్ల వీళ్ళని చూసి ఇంకా ఎంతో మంది కూడా దాతలు ముందుకు రావడం జరుగుతున్నది ఇది కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మునుముందు చేయడానికి వారి భగవంతుడు ఆరోగ్యాలు కల్పించాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటూ చూసుకుంటే పోలీస్ సిబ్బంది కానీ మరి వైద్య సిబ్బంది కానీ వారి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని వారి కుటుంబాలని వదిలేసి వాళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడుతున్నారు మరి వాళ్ళకు కూడా కుటుంబం ఉంది కదా మనం ఒక్కసారి దాన్ని గమనించాలి మరి చదువుకున్న వాళ్ళైతే ఊర్లలో అంటే అందరూ సిటీలో కానీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఊర్లకు వచ్చేసారు వచ్చేసి కూడా మరి చదువుకున్న విద్యార్థులు అయినా కానీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్ ఏదేదో హాలిడేస్ లాగా అనుకొని ఊర్లలో క్రికెట్ ఆడడం క్యారం బోర్డ్స్ ఆడడం మరి ఈత కొట్టడానికి వెళ్ళడం ఇదేదో సరదా గారు ఉన్నారు మీ ఇంట్లో కూడా పిల్లలు ఉంటారు వారికి చెప్పండి అమ్మ జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనము ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న మన సిచ్యువేషన్లో మనం జాల్ చేయమని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఆర్డర్స్ కూడా ఉన్నాయి మన దేశంలో లేదు దానికి మనం అదృష్టంగానే భావించాలి ఇంకొకటి మనం ఊర్లలో ఉంటున్నాం ఇంకా అదృష్టంగా భావించాలి ఎందుకంటే సిటీలో చూసుకుంటే పక్కింటికి కూడా వెళ్ళలేని సిచ్యువేషన్ మనం ఇక్కడ ఊర్లో పొలానికి వెళ్ళొచ్చు పని చేసుకొని రావచ్చు మరి ఇలాంటి స్థితిలో కూడా మనం ఉన్నాం దానికి అదృష్టంగా భావించి మరి జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరి ఇవాళ నిత్యావసరం అంటే చాలామంది ఈ సిచ్యువేషన్లో మరి పనికి వెళ్ళకుండా మరి చాలామంది పేదవాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకి గుర్తించి మరియు కేసీఎన్ రెడ్డి వారు చూసినా కూడా మరి వారు పేదవాళ్ళకి నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేస్తూనే ఉన్నారు మరి ఇలాంటివి వాళ్ళు ముందు ముందు ఇంకా చేస్తూ ఉండాలి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పోయిన ఆరు నెలలు వెనక పడ్డదాన్ని మళ్ళీ ముందుకు తీసుకోవచ్చు కానీ ఈ మహమ్మారిలో ఎవరు ప్రాణాలు పోగొట్టుకోద్దు అనే ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి గారు పేదలకు మీరు ఉచితంగానే మనిషికి పన్నెండు కిలోల బియ్యం ఇస్తాం మీకు పదిహేను వందల రూపాయలు మీ మహిళల అకౌంట్లకు వేస్తాం మీరు బయటికి రాకండి ఆ కూరగాయలు బియ్యంతో మీరు ఇళ్లలో ఉండండి ఓ నెల రోజుల పాట అని చెప్పేసి మన ఇరవై రెండో తారీఖు నాడు జనతా కర్ఫ్యూ విధించి దాని తదుపరి ఇరవై రెండో తారీఖు నాడు భారతదేశం మొత్తం కూడా లాక్డౌన్ మొత్తం ఈ నెల పద పద్నాలుగో తారీఖు వరకు అందరు ఇళ్లల్లో ఉండాలి 
మీరు అందరు చూచా తప్పకుండా పాటించాలనే ఆలోచనతోటి వారు ఆ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది మరి దాంట్లో పోలీస్ శాఖ వైద్య శాఖ మాత్రం మామూలు విషయం కాదు రేయిం బాగులు నిద్రపోకుండా డాక్టర్లు రేయిం బాగులు నిద్రపోకుండా పోలీస్ శాఖ కూడా చాలా శ్రమ పడుతూ ప్రజల ప్రాణాల్ని కాపాడుతున్న వారికి కూడా మనందరం మనందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరం చాలా కార్యక్రమం వాళ్ళకు